，谢谢。说一声谢谢吗？快给我。嗯，陆先生，这不是巧，恐怕你是故意的吧？<笑>你的意思是说我故意坐在这里，等你把照片扔在我脚底下吗？你从飞机上就一直跟着我，还需要狡辩吗？恐怕你是冤枉我了。我承认在飞机上我是主动去找你的，但是在这里并不是。我不想辜负这里的美景，所以我们应该算是不期而遇。我跟你的缘分多深啊！我并不这么觉得。我我我，那我知道你这么紧张这张照片，这背后有什么样的故事呢？或者说这上面的这个男孩就是你前男友？你对我的敌意是否还是？刚刚好而已。我只是想说。在晚上六点钟之前，我们可以成为商业上的对手，但在这之后，我们应该成为朋友，至少是朋友吧。不好意思，现在没有到六点，而且我朋友当中刚好不缺你这个。不管我之前做了什么让你误解的事情，我向你表示歉意。抱歉就不必了，请你不要再跟着我。哎，哎呀，怎么了？嗯，没事。哦，你不会是想就这样回到你的酒店吧？难不成我要飞回去啊？还有另外一种想法。哎，你干嘛？你你放开我！你放开！我不想让他这么美的脚就被你这么甩开了。你放开！喂喂喂！你干嘛？把他放下！放我下来！确定你要下来吗？快点！等等。脚怎么了？你对他做什么？秦爷，我要是做什么也不会选择在这里，好吗？我我刚刚崴了脚，陆先生担心我走不了路，所以想送我回酒店。听到没有？我只是助人为乐而已。来，迪安，我带你回去。不用了，我走回去就好了。<笑>好像很嫌弃的样子。人家都说不用了。喂。我女朋友不需要外人来抱，那真是对不起，抱都抱过了。嗯、脚没事吧？啊，给我看看，脚给我看一下。哎，我什么时候成你女朋友了？就是吓唬吓唬她。你脚真没事啊？没事。真没事啊？行了，快坐。你怎么会和他在一起呢、啊？嗯，碰巧遇上的。你怎么来找我了？你还说呢，出去那么久，电话也不接，我能不着急吗？你去哪儿了？没什么
，我就是想出来走走。那你告诉我呀，我陪你啊。不用，我想自己散散心。怎么了？发生什么事了？酒吧老板给我的，他还跟我说，积累生前，还找他定做过钻戒，说是想要求婚。哦，那再见了。还有，这酒吧老板是谁？叫什么名字？他怎么会认识齐磊？他跟我说，他跟齐磊并不熟，只是普通朋友，倒是戒指。戒指怎么了？他说三个月前，一个中国人把戒指取走了。一个中国人把戒指取走了，很荒谬，对不对？虽然这一切听着很诡异，但是哪怕只有一丝丝的希望，我也希望我可以。我知道你想做什么。你会帮我吗？我当然会帮你。齐磊是我最好的兄弟，我和你一样。都不愿意向你坦诚的走，所以这五年来，我们一直都在打听他的下落。如果真的有线索，我当然要查下去。谢谢你，青叶。我说过，无论你做什么，我都会支持你，陪在你身边。确定吗 ？Of course。哎呀，一、二、三，走。哎，呀，具体跟我说说吧，什么酒吧，在哪个位置，老板还跟你说了些什么？酒吧就在这附近，叫风铃草酒吧，里面有很多风铃草的图案。风铃草酒吧。酒店的人呢，都会在上面记录自己的心情。你看，各种各样的都有。我记得我还看到过一行，对，这个，居然有人说，爱你爱到杀死你。你会吗？
。你一大早的抽什么黄啊？其实已经不早了，我只是想请你共进早餐。我不吃。你不想听有关 B I S 背后的故事吗？你到底想说什么？早餐的时候告诉你。还有，快一点。喜欢吃东西，我们一起去看电影好吗？史密斯并不是一个法国人，他是在一次旅行当中的时候，才遇到他之后的妻子贝尔，因为爱情，他才决定留下来，重新开始。我并不太喜欢这种聊天方式，我只要你喜欢，我。可以开始了吗？他们很相爱，也很努力，一起成立了这个珠宝店，并且用两个人的名字的手写 B I S 而命名。每一件珠宝都是由贝尔亲手设计制作的。开始的时候生意还很红火，但是好景不长，贝尔生了一场大病，之后他去世了。所以，史密斯为了完成他妻子的梦想。坚守了三十年，他一直坚信，只要 B N S 还在，他老婆就一直在他的身边。只可惜，他不懂经营。虽然他延续了他老婆留下来的传统手工制作，但是只有原来为数不多的客人在维持生计，久而久之，就变成今天这副模样。你为什么要告诉我这个故事？因为我不太了解你。我不知道你会做出一个什么样的选择。怎么样？听我说完这个故事，你有什么打算？我应该不需要向你汇报吧？慢慢吃。知道能在这找到你，给你。这是什么 ？B N S 珠宝改革的商业计划书。你不会一夜没睡吧？我了解你的性格，不要给自己那么大的压力。嗯。你看着都累，赶紧回去休息吧。Thank <laughs> you. 
。我觉得我们所见的大话已经很明确了。我今天来是想要告诉你，迪塞尔将会继续维持对 BNS 珠宝的债务担保。真的吗？我的天哪！我们的啤酒厂终于有救了。啊，沈小姐，这些你态度不好，我很抱歉呢。呃，我代表史密斯啤酒厂的所有的员工，呃，向您致歉。史密斯先生，您先不要高兴太早。事实上呢？我们爱丽丝并没有对你们 BNS 珠宝改变看法。如果你们的企业不彻底的进行转变的话，就算这次你们得到了机会，我相信也维持不了多久的。你的意思是什么？我已经说过，全都成功意义是我们一直以来的根本，这是一代人的心血。基于这一点，我们是感情不会动摇的。沈小姐，你明白了吗？我赞同你的坚持，但是你们必须要改革。怎么改革？我们中国的市场很大，购买能力也很强，所以我会对你们重新包装，以一个高端的品牌形象进驻中国市场。沈小姐，我记忆我的两百名员工非常感激你呢。沈小姐，我真心感谢你能给我这次机会呀、啊。我希望。对不起，我现在很激动，我希望能满足您的要求。这个是商业计划书。嗯，陈小姐，我很好奇，最后是什么让你改变了主意？
学情，每次都是同样的角度，同样的背景，怎么回事？知不知道什么叫做时尚？时尚最重要的就是先和美，不会创新又怎么能发现美呢 ？OK， 换背景，重新做。陈总编，这是编辑提交上来的新一期的选题。在的这段时间，邵总辛苦了。我是 a l i c e 的副总裁，这是我应该做的。当然，主要全靠大家的支持。五年来，我们的努力付出，终于让 a l i c e 走向了国际的时尚舞台。接下来的重点就是，趁着法国时装周的热度，再将 a l i c e 最新一季的时尚单品在中法同步推出。收割了 design， 让我们成功的拥有了法国的销售渠道。我们这一季的新品将在中法同步上市，这是我们 a l i c e 成功打入国际市场的重要关键。我们各个部门一定要配合一叶的工作，特别是你们资金部门，一定不能拖后腿。这是近一段时间公司的账目部分收支明细。a l i c e 的第三百家门店马上就要开业了，公司目前财务状况良好，资金充裕，受巴黎秀和收购成功的影响。我们门店的营业额同比上涨了百分之五十，各门店都在追加订单，我们收到的加盟申请也增长了两倍。有很多时尚买手也对咱们的产品非常感兴趣，都在纷纷追问我下一季的订货会到底是什么时候开始了。这一季的订货邀请名单就麻烦由邵总亲自审定了。没问题。按目前各方面的数据情况来看，预计这一季的订单会有一个大幅度的上升。我已经通知秦总，设计部在增加一百个 SKU， 投放到订货会上。大家还有什么问题吗？那么，邵总说一下吧。最近呢，在咱们很多间门店附近都出现了一个还不知道名字的门店，我怀疑他是针对咱们 Alice 来的。一点消息都打听不到吗？暂时还没有，目前这些门店都还只是在装修阶段。不过从他们的风格上来看呢，应该是属于同一间公司的。数量呢？一共二十间，全部都开在咱们黄金地段的门店附近。能同时在黄金地段开二十家门店，实力可不一般。这明显是冲着我们来的。所以，为了应对这个未知的对手，我建议咱们的工作重心呢，还是要掌握好自己的节奏，以守为主，不要冲得太快，保证账面上有充足的资金，才能应对突发状况。邵总说的有道理。但是 a l i c e 在国内市场能做到行业第一的位置，靠的可不是保守。准备 Alice 新品中法同步上市。沈总
路上来了。吃了，人家是来找沈总的。嗯、没有经过主人的允许就偷看别人的东西是很不礼貌的。我只是在好奇，为什么把日期写在酒塞上呢？你很爱喝酒吗？好奇害死猫。猫有九条命，我没有那么多，不过两条命总还是有的。你从法国那么远跑过来。不会只是为了跟我讨论这么无聊的问题吧？这次 Lizzy 能进入中国，多亏你帮我解决用来商标的麻烦，所以我今天来是要感谢你的。感谢的话就不必了。那不行，不是我的个性。别人对我的好，我会记一辈子。那陆总，接下来可以切入正题了吗？沈总。您的待客之道远不如我在法国热情。Lizzy 刚刚进入中国，第一家概念店马上就要开业了，到时候希望沈总赏个脸。有时间的话，我一定会去的。可是呢，中国的市场和法国的市场还是不一样，我还是想要提醒你，小心水土不服。谢谢你的提醒，我会注意的。艾丽西在法国的那场大秀办得那么成功，接下来的动作应该是下一集新款《中法同步上市》。在国内做了那么久的老大，也应该去国外闯一闯。哦，还在聊啊？上班不用工作的吗？这么有空？你去跟洪文熙交代一下，为什么大荧幕的事儿跟了这么长时间，居然还被别人抢走了？哦，好。哎，他到底什么来头啊？谁啊？这是？陆准，国内的总裁。哦，对了，这个沈总去法国之前特意交代的，给新品做广告那块大屏幕被人高价抢走了。啊？嗯千万不要这么看着我，我会误会的。<笑>我跟你说过了 ，Lazy 刚刚入住中国，我不想与任何人为敌，尤其是你。我想，我们可以成为朋友的。陆总说笑了 ，Lazy 在法国也是知名的品牌，这次登陆中国，跟 Alice 竞争的是同一块市场，我们只能是商业对手。我记得我在法国马赛的时候跟你说过，下午六点钟之前我们是竞争对手，下午六点钟以后我们应该成为朋友。谁说竞争对手就不可以成为商业合作伙伴呢？我们可以一起联手，拓展市场。我想我的态度已经很清楚了，我还有工作，慢走不送。太好，我就不打扰了。希望开业那天，沈总赏个脸。
他就是法国虹桥 d e s i 的陆准，雷杰总裁。陆准。霍老师，嗯，这是我从法国给您带的礼物。你呀、啊，每次都那么客气。必须的，这段时间您费心了。陆准来干嘛？啊，他来送这个。听青叶说，你们在法国交过手啊？是的，陆准这个人，他心思细腻，而且他背后的资本很雄厚，是一个强劲的对手。我看他没什么厉害的，法国是他主场，他占了这个便宜。可是他来到了中国，他还有什么优势呢？毕竟是法国的大牌子，不要小看人家。啊，对了 ，BIS 担保的事。不会有问题吧？我已经跟法国的银行打过招呼了，只要 BNS 的经营不出任何问题，担保就一定不会有事。听说 BNS 的商业企划书是秦野做的。是啊，这次秦野确实出了不少力。做的不错，这五年你们进步不小啊。这是我们应该做的。沈总。市中心那块巨大的屏幕被人包下了一个礼拜的广告，这道是谁做的吗？我打了好几个电话都没有问到，买手是谁一点消息都没有透露沈小姐，你回来啦？对呀、啊，叶子最近怎么样？都挺好的。好，那我先去去看看他来看你啦！想不想知道姐姐从法国给你带了什么礼物啊？当当当当在法国，竟然遇到你哥哥的朋友了。你看，这
是他给我你哥哥的照片。你说，我们这一次会不会找到你哥哥的线索啊？希望，我觉得我应该陪你在一起。百万分之一就是没有希望啊！我在十几亿人之中遇到你，相比这百万分之一几率小多了。我觉得我们的在一起就是命中注定。我们两个真的不合适。我不怕，我没有你活不下去了。是有你，我活不下去啊！实在是太太好了，难道你看不出来我比他更难受吗？我看得出来。呃，那能否请您喝一杯，平复一下你跌宕起伏的心情？我是很有兴趣跟你喝一杯的，只可惜今天不行，因为我今天约了人。哟，那太不巧了。这样更加深我们彼此的了解嘛？哦，也是啊。那我现在能否请您喝一杯呢？啊，当然可以。来杯马提尼，您呢？给我来一瓶红酒，然后再麻烦您给他拿一个杯子，谢谢。好了，两位请稍等。啊，原来陆总喜欢喝红酒啊。一杯红酒的卡路里大概在二百四十左右，而一杯。马提尼的卡路里在四百左右。陈主编这么苗条的身材，肯定是不愿意摄入更多的卡路里。So， 哇，没想到陆总这么会讨女孩子开心呢。哥，你过分美丽了，所以我更期待我们之后的合作。你太谦虚了。有您登上我们《争锋》上的杂志，我相信销量一定会惊人的。AZ 刚刚入驻中国，有太多的消费者是不熟悉的，所以我们需要《争锋》上占有实力的媒介来帮我们做宣传和推广。那要。
要不明天我就给你做个专访吧。这么有效率。走过水颠簸的那条路，迎着。